ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തക്കാളി ഹലുവയാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ തിളപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞാൽ പറ്റും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഒരുപാട് സമയം ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമ്മളെ തൊലി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആയിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ആറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരിപ്പ് വെച്ച് അരച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോൻ്റെ സീഡ്സൊക്കെ പോയി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് സീഡ്സ് ഇങ്ങനെ കടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും അപ്പം നമുക്കിതുപോലെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലപോലെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വീണ്ടും നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത ശേഷമാണ് നമ്മൾ തവയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരമുറി തേങ്ങയുടെ പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കട്ടിപ്പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി മിക്സിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാരയാണ് അത് നമുക്ക് ഈ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് മൈദയാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഇത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പാൻ നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഏലക്കായുടെ തരി കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഇത് കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഓരോ ടീസ്പൂണായിട്ട് ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ഗീ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒരുമിച്ച് ഒഴിക്കാതെ ഇത് കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഹലവ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ കൈവിടാതെ നല്ലപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതായിട്ടുണ്ട്
ഇത് നല്ലപോലെ കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഇത് കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് നല്ല റെഡ് കളറായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫുഡ് കളറോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ഓയിൽ തടവിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു അലൂമിനിയം പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ ഓയിൽ തടവിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹൽവ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വാഴയില വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം ഓയിൽ തടവിയ ശേഷം ഇതേപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ല ലെവലായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കാഷ്യൂസ് വെച്ചൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കമഴ്ത്തി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൽവയാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ